ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்வில் நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏடிஎம் கார்டு இந்த ஏடிஎம் கார்டை நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த ஏடிஎம் கார்டை ஒரு லிமிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ டைம் தான் இதை யூஸ் பண்ணணும் இவ்வளோ டைம் மேலாக்க போனாக்கா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இது அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுவாங்க இந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் லாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை ஏன் டெபிட் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த பேங்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் டெபிட் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த பேங்க் எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணலாம் இது எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இது தேவையா தேவையில்லையான்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலில் ஒன்று சப்ளை பண்ணலாம் மறக்காமல் ஹை தமிழ் டெக் சேனல் சப்ளை பண்ணிக்கிங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நாங்கள் இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லாக வீடியோக்கள் போகலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம் Subscribe to my channel. ஏடிஎம் நம்ம தினசரி வாழ்வில் ஏடிஎம் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த ஏடிஎம் போகிறப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பேங்க் ஏடிஎம்மில் போயிட்டு பணம் எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி இந்த ரூல்ஸை பற்றினா வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனாக்கா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்க்கு யூஸ் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க சரி நம்ம இப்போ எந்தெந்த பேங்க் ஏடிஎம்க்கெல்லாம் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் லிமிட் தாண்டினாக்கா எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த சார்ஜ் வந்து பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளவு செக் பண்ணாக்க எவ்வளோ வருது மணி பரிவர்த்தனைகள் பண்ணாக்கா எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்றது அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்பிஐ எஸ்பி ஏடிஎம்களில் நீங்கள் அமௌண்ட் எடுத்தாக்கா எந்த ஒரு சார்ஜஸும் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸும் கிடையாது எவ்வளோ டைம் வேணாலும் நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் மற்ற வங்கிகளில் போய்ட்டு நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறப்போ பண பரிவர்த்தனை பண்ணுறப்போ அவங்க ஐந்து டைமும் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஐந்து த ஐந்து தடவை மேலே நீங்கள் போயிட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த சார்ஜ் பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் நிதி பரிவர்த்தனை பண்ணாக்கா அதாவது அமௌண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறப்போ பணம் எடுத்தாக்கா பதினேழு ரூபா உங்களுக்கு பரிவர்த்தனை ட்ரான்சாக்ஷனாக்கா டெபிட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இதோட வரி பார்த்தீங்கனாக்கா சேவை வரி முத கொண்டு இவங்களுக்கு ஆட் ஆகுது இந்த பதினேழு ரூபா டெபிட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அதே பேங்கில் போயிட்டு உங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் செக் பண்ணணுனாக்கா மினிமம் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறது ஆறு ரூபா ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் செக் பண்ணால் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க இவங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேவை வரி உட்பட இவங்களுக்கு ஆட் ஆகிறது ஆறு ரூபா டெபிட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது தேவையில் ஒரு டெபிட் வரி தான் ஸோ நம்ம அன்கண்டிஷனலாக தேவைப்படுறப்போ நம்ம போய்ட்டு எடுக்கிறப்போ இந்த வரி அவங்க டெபிட் டெபிட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வதேச பரிவர்த்தனைகள் அதாவது ஃபாரின் போய்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி வேறு ஏதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதுக்கும் இவங்க பதினேழு ரூபா கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வெளிநாட்டில் போய்ட்டு ஒரு சில ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணுறப்போ இவங்களுக்கு ரூபாய் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது ரூபா இவங்க ஸ்பெஷலாக டெபிட் பண்ணுறாங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுடைய பேங்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவங்களுடைய ஏடிஎம் சென்டரில் போய்ட்டு நீங்கள் பணம் எடுத்தீங்கன்னா லிமிட் கிடையாது எத்தனை டைம் வேணாலும் ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இவங்க வேறு பேங்க் போய்ட்டு நீங்கள் ஏடிஎம் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஐந்து தடவை இவங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஐந்து தடவைக்கு மேலே நீங்கள் ஏடிஎம் எடுக்கிறப்போ இவங்க எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அந்த சார்ஜோட கட்டணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு பரிவர்த்தனைக்கும் ஒரு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் மினிமம் இருபது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த இருபது ரூபா நீங்கள் பண பரிவர்த்தனைக்கு சார்ஜ் பண்ணப்படும் இது சேவை வரி உட்பட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட லிமிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணுன்னா பத்தாயிரம் ரூபா ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இருபது ரூபா டெபிட் ஆகும் திரும்ப நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா எடுக்கிறதுக்கு இருபது ரூபா டெபிட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இது இது சர்வதேச வாடிக்கையாளர்களுக்கும் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் மினிமம் உங்களுடைய பேலன்ஸ் செக் பண்ணணுனாக்கா உங்களுக்கு பதினைஞ்சு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ எஸ்பிஐ பேங்கை விட
ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் மாதிரியே இவங்களும் இருபது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணணுனாக்கா மினிமம் எட்டு ரூபா ஐம்பது காசு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கட்டணம் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு ஒரு பேங்க்கும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கட்டணங்கள்லாம் தேவையில்லாத ஒன்று தான் நம்மளுடைய பணத்தை இவங்க நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்டே பணத்தை கொடுங்குறாங்க ஸோ இந்த டெபிட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கனாக்கா சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டாக நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தான் லிமிட்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அமௌண்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு இவங்க யாருக்கு இந்த அதிகாரம் கொடுத்துன்னு தெரியல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செகண்ட் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த லிமிட்டை இவ்வளோ தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஏன் நிர்ணயிக்கிறாங்க இந்த லிமிட்டுக்கு போனாக்கா இந்த ஒரு ஒரு லைஃப்பில் நம்ம எமர்ஜென்சி யூஸ் பண்ணுவோம் சந்தோஷத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் துக்கத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ துக்கம் சந்தோஷம் எப்போ வருது நம்மளுக்கு பற்றி தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரியான பட்சத்தில் இந்த லிமிட்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முட்டுக்கட்டையாக தான் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் காமெண்ட்ஸில் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச இது கவர்மெண்ட் நம்மளை முட்டாளாக்கி ஒரு லாபத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க இது மூலயமா டிமானிடேஷன் சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க அந்த டிமானிடேஷன் இது வரைக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது மாதிரி தெரியல இப்போது மணி ட்ரான்சாக்ஷன் ஆன்லைனில் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறா போகலாம் பெரும்பாலும் லாபம் அடையுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கவர்மெண்ட் தான் லாபம் அடையுது அந்த லாபத்தை வச்சு நம்மளுக்கு எதுவும் பண்ணுற மாதிரி அவங்க தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சார்ஜ்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா நம்மளுக்கு கம்மியாக தெரியும் இருபது ரூபா பதினேழு ரூபான்றது ஒரு கம்மியான ஒரு அமௌண்ட்டாக தெரியும் இதுவே ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு ஆச்சுன்னா எவ்வளோ நீங்கள் காட்டில் பண்ணி பார்த்தீங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேர் சம்திங் வரும் சரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டில் நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டாக்கா கூடிய விரைவில் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய அமௌண்ட்டையே நீங்கள் எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு தான் சொந்தன்ற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் வந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஸோ இது எப்போ சால்வ் ஆகும் இந்த பிரச்சனைகள் எப்போ முடியும்னு தெரியாது ஆனால் இதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்களோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பேசுகிறீங்களோ பகிர்றீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இதோட வேல்யூ இதோட பதில் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ எனக்கு இந்த அமௌண்ட் டெபிட் ஆகிற அளவுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு டைம் வலிக்கும் அந்த வழியை பொறுத்துக்கிட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வலிக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனாக்கா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றின கருத்துக்கள் எதாவது சொல்லணுனாக்கா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஏடிஎம் ட்ரான்சாக்ஷன் தேவை தானா தேவையில்லையான்றதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவைனாக்கா மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி